हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब तो डियर फ्रेंड्स आज मैं एम्स क्यू सेशन ऑफ फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप वो वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो फ्रेंड्स पहले पार्ट में हमने ट्वेंटी क्वेश्चन किए थे आज हम ट्वेंटी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लेना तो फ्रेंड्स चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल इन द मीडियम मूव पर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव द ट्रांसवर्स वेव्स मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रप्स द ट्रांसवर्स वेव प्रोगेट इन ए मीडियम विच पॉजेस एलिस्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम द ट्रांसवर्स वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंपरेशन एंड रियरफिकेशन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो किस फॉर्म में मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रप्स और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है और जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती है वो किस फॉर्म में मूव करती है कंप्रेशन एंड रियरफिकेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रुकैर ए मीडियम टू ट्रावल इनमें से किस वेव को जरूरत पड़ती है मीडियम की ट्रावल करने के लिए माइक्रोवेवस एक्सवेरेज लाइट वेव्स साउंड वेव्स तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी जो साउंड वेव्स होती है इनको क्या चाहिए होता है दे रुकैर ए मीडियम टू ट्रावल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मोशन ऑफ ए पेंडलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो पेंडलम की मोशन है उसमें किस टाइप की मोशन होती है लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन पीरडिक मोशन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी पीरडिक मोशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट विथ रेफरेंस टू द एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी के एडवांटेज के रिगार्डिंग आपको इनकोरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है टाइडल पावर इज ग्रीन एनर्जी सोर्स एज इट डज नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैसेज टाइडल करंट आर हाईली अनप्रडिक्टेबल एंड इनकन्सिस्टेंट एलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्राम टाइड्स मच मोर एफिशेंटली एट लोअर स्पीड्स कंस्ट्रक्शन कास्ट ऑफ टाइडल पावर प्लान इज हाई बाई बट मैंटेनेंस कास्ट आर रिलेटिवली लो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसका आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी टाइडल करंट आर हाईली अनप्रडिक्टेबल एंड इनकन्सिस्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव When a fan is switched off, it continues to rotate for some time before coming to rest. This is due to जब फैन जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए वो फिर भी रोटेट करता है ऐसा क्यों होता है फोर्स ऑफ एक्सलरेशन एनर्शिया ऑफ मोशन एनर्शिया ऑफ रेस्ट एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर रहेगा एनर्शिया ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्स ए विंड टर्बाइन ए डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोथर्मल एनर्जी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी मैकेनिकल पार्ट नंबर सी काइनेटिक एनर्जी सॉरी इसका आंसर है सी पार्ट काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ द अर्थ हैज़ है रैंडम एक्सेलरेशन इन्फनाइट एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है अंडर द पुल ऑफ अर्थ उसकी एक्सेलरेशन किस टाइप की होती है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द एनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स जो किसी बॉडी का एनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम मास एरिया शेप तो फ्रेंड्स जो किसी बॉडी का एनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है वो उसके मास पे डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है करंट रेजिस्टेंस कंडक्टेंस वोल्टेज तो फ्रेंड्स 
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है वोल्टेज पार्ट नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्टी आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एमंग द फॉलोइंग आपको रेजिस्टेंस का यूनिट यहां से चूज करना है एम एच ओ एस ओम ओम इनवर्स तो फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है वो ओम होता है थर्टी वन द साइंटिस्ट हु सेड दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन सेम मोशन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज किस साइज साइंटिस्ट ने यह बोला था कि ऑब्जेक्ट वो मोशन में रहेगा तब तक जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे न्यूटन डाल्टन ग्लेलो एरेस्टोटल तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर रहेगा न्यूटन थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स आपको यहां से बताना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है पेट्रोल एल पी जी कोल विंड तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आंसर रहेगा विंड जो ये विंड होती है ये क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट स्टेट्स मैटर कैन नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड जूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कौन सा ला हमें ये बताता है कि मैटर ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास डिसप्रपोर्शन इनविजिबल पार्टिकल्स तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था एंटोनी लेवाइजर ने थर्टी फोर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में करता है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी स्पीड तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर रहेगा डिस्प्लेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड आपको यहां से बताना है कि कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है लाउड स्पीकर सोलर सेल विंड टर्बाइन माइक्रोफोन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का आंसर रहेगा पार्ट नंबर ए लाउड स्पीकर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर लेना इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द बॉडी इज नोन टू बी इन द स्टेट ऑफ जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे क्या होगा जीरो तो वो बॉडी किस स्टेट में होगी मोशन यूनिफॉर्म मोशन इक्विलिब्रियम एनर्शिया मोशन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी यूनिफॉर्म मोशन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन रेलिंग वेवस आर ए टाइप ऑफ सरफेस वेवस दैट ट्रेवल नियर द सरफेस ऑफ सॉलिड दीज वेवस इंक्लूड जो रेलिंग वेवस होती है ये एक सरफेस वेव होती है जो कहाँ पे ट्रेवल करती है नियर द सरफेस ऑफ सॉलिड इन वेवस में क्या क्या होता है ट्रांसफर्स वेवस ऑनली बोट लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडल वेव्स ऑनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का आंसर रहेगा बोथ लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर्स वेव्स क्वेश्चन नंबर थर्टी एट लिक्विड्स आर यूज इन कार ब्रेक सिस्टम बिकॉज दे आर जो लिक्विड्स हम कार ब्रेक सिस्टम में यूज करते हैं ये हम क्यों करते हैं इनकम्प्रेसिबल एंड एंड कैन फ्लो इजिली कंप्रेसिबल बट कैन नॉट फ्लो इनकम्प्रेसिबल एंड कैन नॉट डिफ्यूज इन टू अनदर लिक्विड कंप्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजिली तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजिली थर्टी नाइन द पावर ऑफ विंड ओवर एन एरिया इन विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ विंड स्पीड डेंसिटी ऑफ मूविंग आयर एंड एरिया ऑफ मूविंग आयर विंड स्पीड एंड स्वेप्ट एरिया डेंसिटी ऑफ मूविंग आयर एंड सेवेप्ट एरिया विंड स्पीड एंड डेंसिटी ऑफ मूविंग आयर तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए विंड स्पीड डेंसिटी ऑफ मूविंग आयर एंड एरिया ऑफ मूविंग आयर थर्टी 
A helicopter uses thrust to push the air under the propeller down and therefore lift up the ground. Which law of Newton explains these observations? Third law, first law, universal gravitational law, second law. So friends, question number 40 ka answer aayega part number A, third law. Newton's third law of motion yahan pe use hota hai. Question number 41. In a windmill, the power generated is more in rainy season since damp air would mean more air mass hitting the blades can be increased by planting tall trees close to the tower depends on the height of the tower depends on wind velocity. So friends, question number 41 ka answer aayega part number D. Depends on wind velocity. Question number 42. What will be the amount of electricity consumed if a 100 watt bulb is left switched on for 10 hours? 0 0.1 kilowatt hour, 10 watts, 100 watts, 1 kilowatt hour. So friends, question number 42 ka answer aayega part number D. Which of the following motion is used in windmill to, to turn the turbine of the electric generator to generate electricity? Rotatory motion, linear motion, verticular motion, circular motion. So friends, question number 43 ka answer aayega part number A, rotatory motion. Question number 44. Sound waves are example of transverse waves. Longitudinal waves, both transverse and longitudinal waves, electromagnetic waves. So friends, question number 44 ka answer aayega, part number A. Sound waves, kaun si waves hoti hai? Longitudinal waves. Question number 45. In a circle, when a body moves with a constant speed, it is velocity is changing, it is acceleration is zero, it is velocity is uniform, it is acceleration is increasing. So friends, question number 45 ka answer aayega, part number A. It is velocity is changing. 46. Inertia means the tendency of an object to maintain its mass, remain in motion, remain in rest or motion, stop the motion of other object. So friends, question number 46 ka answer aayega, part number C. Inertia ka matlab kya hota hai? It is a tendency of an object to remain in rest or in motion. Question number 47. <coughs> Laplace found that the alternate compression and rarefication produced in sound waves follow. Isothermal law, adiabatic law, isochoric law, isobaric law. So friends, question number 47 ka answer aayega. Part number B. Adiabatic law. Question number 48. Which property of wave distinguishes between transverse and longitudinal waves? Rarefication, interference, diffraction, polarization. So friends, question number 48 ka answer aayega. Part number D. Polarization. 49. In harnessing nuclear energy, the major problem is split nuclei, sustain the reaction, dispose of spent fuel safely, convert nuclear energy into electrical energy. So friends, question number 49 ka answer aayega, part number B, sustain the reaction. Question number 50, this is part ka akhri question hoga. Identify the non-renewable energy source among the following. Cool, fuel cells, wind energy, wave energy. So friends, question number 50 ka answer aayega. Part number A. Coal jo hai, ye kya hai? Non-renewable resource of energy. So friends, ye tha video MCQs on physics. So kal se hum, kal mein iska third part launga. Tisre part mein jo ye top MCQs on physics hai, ye khatam karunga. इसके बाद मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी लाऊंगा आप बस सपोर्ट करते जाओ 
वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ और वीडियो को कंप्लीट देखा करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदाफ़